Hello， 大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。双十一晚会安排上了，娱乐圈大半的小鲜肉都来参加了，场面堪比过年。这对于女孩子来说，绝对是极大的盛宴，不光满足了买买买，还能做到看看看。今年的双十一晚会总共有两个卫视播出，首先就是芒果台了，有着《快乐大本营》和《天天向上》的王牌主持团，再加上肖战、王一博、郑爽等高流量明星，要实力有实力，要流量有流量，收视率肯定妥妥的。而浙江卫视、东方卫视则是由易烊千玺开场，李宇春、朗朗夫妇同台表演。张艺兴、华晨宇、邓紫棋等实力歌星加盟，比湖南卫视更有实力啊！面对如此强劲的 PK， 一些网友就纠结了，更多人选择的是两个台轮流切换。今年四姨太也不谈这些明星的表现如何，咱来看看他们的造型。湖南卫视一开场就让人嗅到一丝不妙的气氛。主持天团集体陷入黄黑黄黑的魔鬼大光和妆效中，稍微正常点的是王一博和肖战两人一唱一跳，引发了无数粉丝的尖叫。不过呢，四姨太觉得双十一晚会上脱颖而出的是易烊千玺。作为晚会开场的易烊千玺，他的一首《Fall》气场沉稳大气，有着不像是这个年纪的男孩拥有的成熟和稳重。一身斯文的细格纹西装，再配上金丝边框的眼镜，变得更加儒雅。而且西装也显得他手长脚长，身材高挑，简直行走的衣架子啊！还记得上一次易烊千玺被大夸特夸，还是《少年的你》小北一角，当时他有一种痞帅的感觉，如今瞬间变得绅士十足，一点都不像小北呢。不过易烊千玺的五官本来就很高级，他的任何造型都能让人移不开眼。宽松的中古外套，内搭连帽卫衣，外戴贝雷帽，有几分时尚感。有设计感的外套衬衣叠穿，加上湿发和金丝边眼镜，举手投足都特别的沙。而且易烊千玺的侧颜也十分好看啊，简直能让人一秒沦陷。《少年的你》从定档到退档，再到官宣三天后突然上映，整个过程一波三折，上映六天，票房已过八亿大关。豆瓣评分稳定在八点四，大有口碑爆棚的架势。在首映礼上，一位观众对易烊千玺说：“千玺，我觉得你是一个演员，不是一个偶像。”易烊千玺先是愣住，一旁的导演曾国祥拍了拍他的肩，露出一个认可的微笑。这时候他才很不好意思的笑了笑，眼眶唰的一下红了。他在电影中饰演的角色叫小北，是一个被母亲抛弃的小混混。早早退学，生活在城市的阴暗角落里，靠倒卖手机混迹街头，每天被欺凌、被苛待、被追捕，被迫学会生存法则，磨砺了爪牙。用小北的话来说是，是我这个人什么也不是，没脑子，没钱，也没有未来。初次在大屏幕里担任主角的易烊千玺。在和金马影后周冬雨的对戏中，意外地贡献了一场有质感的表演，很成功。看着千玺长大的我们，在看到小北，不禁感慨一句：第一代养成系的偶像，终于有人愿意长大了。易烊千玺这个被大多数人视为目标的名字，从二零一零年开始被大家熟知，也是从这一年开始迎来了他人生中最大的全网谩骂。从二零一零年到现在。从以前的全网谩骂到现在的满身荣耀，这期间的付出也只有他自己知道。四姨太一直很喜欢易烊千玺，喜欢这个执着又能吃苦的男孩子。然而让四姨太好奇的是，到底是什么样的家庭才能培养出这么优秀的孩子呢？直到七月四日，《人物》杂志用了长达两万字来记录易烊千玺的过去和现在，才终于有机会从千玺妈妈的只言片语中认识这个不一般的女人。千玺妈妈曾经因为贫穷，不得不在高中就选择辍学，南下深圳，在车间里打工，并在期间认识了未来的丈夫，也就是千玺爸爸。同事的孩子很多都成为了留守儿童，每次过年回来，她总会听到同事讲述孩子不认识母亲的故事。也正是这样，让她下定决心，不管生活有多难，都一定要全程参与孩子的成长。因为自己相对平庸，所以他希望千玺不要过如自己这般平庸的人生，一定要与众不同。这句话常常被千玺提起，而这样的信念也注定了母子在未来近十年的奋斗时光。在临盆之时，她回到江西老家待产，每晚与丈夫通话的内容便是一块茶字典，商量孩子的名字。
他坚持名字一定要四个字，因为这样才够特别。千玺出生之后，他变得很严厉，每次的兴趣班只要条件允许，他都会在场，便于回家指导儿子继续练习。拉丁舞课的前三个月，他也交钱报名，学会了所有基本动作。千玺的第一个舞伴就是由他一个一个动作指导出来的。千玺的童年几乎是在公交车和培训班度过的，也正是因为他这些年来的努力和坚持，才造就了现在的他。两岁学艺，五岁开始学舞，并参加电视节目。二零零五年十一月，参与北京电视台青少年频道《才艺训练营》节目，获得周冠军。二零零八年二月，参与中央电视台《我与北京共微笑》晚会录制。二零一三年六月，易烊千玺因舞蹈出众、多才多艺，获邀加入 TF 家族。八月六日 ，TF 家族官方宣布 ，TFBOYS 形象宣传片《十年》由易烊千玺、王俊凯、王源三人组成的中国内地少年偶像组合 TFBOYS 正式出道。在今年十月九日，易烊千玺的照片被曝登上纽约帝国大厦名人墙。据悉，二零一八年初，易烊千玺曾受邀登上帝国大厦八十六层观景台，并留影名人墙。如今，千玺的照片也被挂上了名人墙。帝国大厦的名人墙收录的全都是世界名人，有奥斯卡金像奖得主，也有世界各行各业的拔尖人才。更有对世界和平做出特殊贡献的杰出贡献者，易烊千玺，他还是一个很宠粉丝的大男孩。虽然有时候也会变成一怼怼来和粉丝互怼吧，但是大多时候还是很暖心的。他会记得和粉丝们的约定，也会在台上偷偷的比心，给大家发福利。他不善言辞，却温暖如风。易烊千玺的弥足珍贵，在于他做他本身的自己，也就是大家理想期待中的模样。骨子里的才气、坚毅、敏锐、担当、谦逊、勇敢、教养，年少成名的易烊千玺已经是万众瞩目的，但在盛名下，这个刚成年的大男孩却背负了太多这个年纪不该承受的。书法、舞蹈、唱歌、架子鼓，每一样他都去做到极致，其中的艰辛恐怕只有他自己知道了。就像他自己说的：“哪有什么一夜成名，都是百炼成钢。”这个大男孩一直不断地给我们创造惊喜，也一直不断地突破。新的高度，我相信在以后的日子里，他还会给我们带来更多的惊喜，让我们拭目以待吧。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。